，还是二婶安逸。你看这哪里像是做奶奶的人啊？孙子孙子有人带，家里家里有人收拾，每个月还有米和钱收，还是二婶命好。你看这珠圆玉润的，跟我那黑心的后妈站一起，不知道的还以为她是你妈呢。<笑>接上集，七七的话一出，在场的人瞬间脑补了一场小脊梁和赵大兴不顾伦理的旷世决裂。看向小脊梁的眼神，顿时就意味深长了。你放屁！你胡说八道！我和我家大兴是清清白白的，你在乱说！你信不信我让大兴打死你？大家别听他乱说，没有的事，都是这贱蹄子污蔑我。屋外的人尴尬的笑了笑。那啥，小嫂子，你也别吵了，我这家里还有事，就先走了。对对对，我也该走了，这还没有煮饭呢，待会家里该找人呢。一起一起，这天都这么黑了。小脊梁僵在原地，看着找借口散去的街坊邻居，眼里都是急切。哎哎哎，你们别走啊！我说的都是真的，我说的是真的啊！见没人理会自己，小脊梁扭头狠狠地盯着七七。七七，你满意了？我赵家是怎么你了？你要这么祸害我们老赵家？你不是最喜欢到外面传烂话吗？不是最喜欢给别人泼脏水了吗？现在泼到自己头上就难受了。眼神朝着他身后缩着脖子的三小只望过去。再说我说的也没错啊，这三个孩子的妈妈不就是被你逼死的吗？哎呦呦呦，真可怜哦。小小年纪就没有了妈妈，只能跟着一个心理扭曲的奶奶。你闭嘴！你给我闭嘴！琪琪，我不会放过你的。你以为你说的这些会有人信吗？我告诉你，等大兴迟来后，有你好受的。小脊梁气急败坏的朝着七七大声威胁，自己却不敢上前一步。他身后的孙子孙女充满敌意的眼神看着他，尤其是赵凤，奶奶只喜欢大孙子，爸爸不管事，只有妈妈爱他。七七看着三个狼崽子的反应，心里痛快的不行，回了自己的房间。奶奶，我们真的快饿死了。吃吃吃，饿死鬼投胎呀、啊！我欠你们的呀、啊，都是来讨债的，没有一个让人省心的。小脊梁骂骂咧咧的去了厨房，平日时常挂在嘴边的骂声，以前听着没有什么，现在三兄妹听着都阴沉了脸。此时刚进厨房的小脊梁又从厨房冲了出来，对着七七的房间门就砰砰砰的砸了起来。七七，你个不要脸的贱蹄子，老娘今早买的肉和蛋你都给老娘吃完了，谁的东西你都敢乱动，你给我出来说清楚！你给老娘吃来！七七扯了一张卫生纸，揉成团塞进了自己的耳朵里面，安逸的半靠在床上，翻着手中的书。很快楼下就上来敲门了。小脊梁，你家有完没完啊？一天到晚吵吵吵，人家家里还用不用住人了？我儿媳妇正怀着孕呢，你这样吵着我孙子了，你负得起责吗？我告诉你，你别给脸不要脸，你要是再闹，信不信明天我就找赵大兴他们领导评理去。楼下住的是钢铁厂的车间主任，小脊梁嘴里的叫骂声顿时就噎了回去，对着门口弱弱道。那啥，不好意思啊，我不吵了，不吵了。奶奶，到底什么时候才能有饭吃？把我们饿死了，你给爸爸生孩子吗？还是说我们也像妈妈似的，碍了你的眼了？小脊梁那下去的火气顿时又上来了，胸口一阵抽疼，他下意识的就捂住了自己的心口。小孩子不懂事，不要乱说，平时教你们的话不记住，人家讲的那些乱七八糟的屁话，你们倒是记住了。我累死累活养你们，还不如养个棒槌。<笑>谁要不听话，就给我滚出去！老娘也不是非得你们不可。我儿子那么优秀，想给他生孩子的女人多的是。三个孩子感受到萧继良那刀刮的目光，都缩着脑袋低下了头。赵凤鼓起勇气，对着萧继良露出一个甜甜的笑容：“奶奶，我们听话，哥哥只是肚子好饿了，我们都好饿，好饿了。”萧继良沉着一张脸转身进了厨房。这时候不止三个孩子饿，他也饿的肠子都在打转了。哥哥，以后不要说那样的话了。要是奶奶真的把我们赶出去了，那可怎么办？我们都没有妈妈了。第二天七七起来的时候，家里已经没有人了。小老婆子又带着几个孩子去医院了。去厨房看了看，所有的东西已经锁了起来。徐弟一脚踹了过去，柜子门直接就散架了，里面有一大袋红枣和花生。想到今天要去苏家拿户口本，心里顿时就有了主意，给自己下了碗面条吃，提上花生和红枣就回了苏家。哟，七七回来了，这大包小包的提着什么东西啊？给你爸妈买的。七七回头，来人正是二婶刘慧兰。二婶，这么早就有空出来逛了。还是二婶安逸，你看这哪里像是做奶奶的人啊？孙子孙子有人带，家里家里有人收拾，每个月还有米和钱收，还是二婶命好。你看这珠圆玉润的，跟我那黑心的后妈站一起，不知道的还以为她是你妈呢。<笑>难怪我奶喜欢和你一起住，就我狼心狗肺的吧，也不怪我奶不喜欢她。<笑>小苏真会开玩笑，你奶都多大年纪了，她还能干啥啊？那啥，你们赶紧进去吧，我这还要回家洗碗呢。季青青看着七七手上提着的大包小包。强人心中的怒气挤出一抹笑意。七七回来了啊，大兴呢？你女婿孝敬你的。季青青和苏建军对视一眼，眼里的怀疑顿时淡去了，脸上的笑容也热情多了。来来来，先进来，先进来。怎么就你一个人啊？他忙着呢，昨天回去就出去了，估计最少还得忙一个星期。这次我回来是有正事的，第一是户口的事情，赵大兴那边抽不出空，让我自己签一下。另外一个就是工作的事。季青青到嘴里的话顿时咽了下去，急切地看着七七。
工作的事情有眉目了。工作的事情，他们让你一个星期后去找他，那是办成了。我咋知道办没办成？他只说了让你去找他。七七像是想到了什么，目光在季青青身上打量了一下，也不避讳，光明正大的就挑拨离间了。爸，就算工作下来了，我希望你也考虑好。这苏磊还小呢，就算你再怎么不待见我和哥哥，我们也是你亲生的。你要把工作给后妈，还不如直接给我哥。一来这是我嫁人换来的，二来嘛，后妈毕竟是后妈，就算在你面前再装模作样，她还是只对自己生的孩子亲。就像我的读书名额，她抢了给苏娇似的。她年纪也在这里了，说不定那天退下来，工作就给苏娇了。苏娇虽然改姓苏了，但是留着的可是姓管的血。万一她带着工作嫁出去了，你毛都捞不着<咳>。七七，这就不用你操心了。你一个嫁出去的闺女，管的也太宽了。什么叫我只对自己生的亲？当初那读书的名额可是你爸同意的，而且我还年轻着呢，哪里就会退下来？等我年纪大了，苏雷也长大了。建军，你倒是说句话啊！当初的事情你最清楚了，这么多年了，我是什么样的人，你还不知道吗？行了行了，家里的事情你就别管了，好好跟着大兴过日子，赶紧生个孩子才是正道。你哥哥不是在矿里面干得好好的吗？家里三份收入不好吗？七七眼里闪过嘲讽，他这个冷血的父亲，真不愧是逼死一双儿女给白月光铺路的狗男人。行了行了，我不说了不说了，爱咋咋地，说不定等我那天哄得赵大兴开心了，让他给哥哥安排个职位，到时候希望你们可千万别再伸手了。你放心，我和你爸都有工作了，你要有那本事，那也是你哥的造化。